，美国海军预测中国海军的2030年将拥有450艘战舰，而美国海军的现状也会变成中国海军将来的困难。那么，美国人的预测会不会实现呢？各位网友，大家好，我是刘小飞。美国有个新闻杂志，就是《外交家》嘛，最近刊登了一篇分析文章，说中国海军到二零三零年呢会拥有四百五十艘战舰，而美国海军到了二零三五年，作战舰艇数量上才能改成解放军目前的水平，三百五十五艘。不过，美国人在估计中国海军前景的时候，也提到一个情况，就是美国现在遇到一个严峻问题，中国以后可能也会遇到。虽然说美国海军现在不到三百艘作战舰艇数量比中国少，但是呢，总体火力水平是中国海军两倍以上。如果是比较航母编队作战能力的话呢，实力目前是我们五倍以上，暂时是有底气的。那问题在哪儿呢？问题在于美国海军大量舰艇可能会快速退役，比如说长期担任防空核心主力的提康多罗加级巡洋舰，寿命基本差不多了，估计没有什么改造的余地。不好继续用怎么办？彻底淘汰又可惜，就打算放在某些基地，全当是防空导弹发射阵地用了。另外呢，还有一些老的伯克级，最近我们看到了54的这个照片嘛，锈得一塌糊涂。当然了，这些老伯克修一修还是能用，舰体寿命还有残余，但是改造空间都不大。按说呢，是应该考虑退休拆解。只不过呢，美国人说最近解放军追赶速度太快，美军又开始决定让一部分老同志呢延迟退休。继续在岗位上发光发热。当然了，这些老舰的发光发热不能学习好人理查德号那种发光发热方式。所以美国人就想，别看你中国海军现在追得快，你现在造舰数量这么多，也许有一天你的那些老军舰同样会面临食之无味、弃之可惜的境况。而且你现在造舰数量越多，将来淘汰更新也就越难。美国海军的今天就是中国海军的明天。那么问题来了。到了二零三零年，我们是不是真的会弄出一个四百五十艘作战舰艇的庞大海军？而且到那个时候，甚至是以后的未来，我们的舰艇又会是什么样的配置水平？我们会有多少艘万吨级的大船？这些船能用多少年？其实美国人考虑这些问题的时候，也许是忘了一件事儿，就是美国海军在中国面前一直是一块石头，让我们摸着过河。从延安时代开始啊，我们就盯着美国海军的挂图，畅想自己未来的样子，一直到刘华清老将军在美军航母上仔细观看，到现在，美国人搞什么 PPT， 我们都想把它变成现实。美国人的成功经验和失败教训，我们一直都在看。虽然在发展过程中，我们有些路子也走错过，但是总的来讲，现在路子是越来越清晰，越来越明白。举个例子，冷战到现在，美国海军最成功的案例都是哪些呢？比如宙斯盾舰，各种宙斯盾舰成了美国海军现在攻防的核心力量之一，而我们现在也有了零五二 D， 也有了零五五。美国海军还有一个王牌是战斧巡航导弹，从九十年代初开始到处立威，我们现在也有了东风十和东风一百。而美国海军最核心的就是航母嘛，有点什么事儿都喊我们的航母在哪里。那么我们呢，现在也是先玩熟了航母的电磁弹射器，到了这一步，已经不仅仅是对美国仰望了。而是在审视美国的错误，逐步要实现超越。所以，不能用老伯克级当年的设计思想来衡量中国海军未来的舰艇设计水平。至于说数量呢，我想数量可能也不会少。中央电视台有一次采访了某造船厂，结果厂里的人呢，不知道是有意还是无意，说了一句，说要保证多少年内完成十艘航母的建造任务。你想，十艘航母啊，再加上编队里边其他舰艇，我们要造多少船？不过呢。毕竟我们不是搞全球海军，所以就算这个说法是真的，有了十个航母编队，规模也不一定要四百五十艘那么庞大。至于各种舰艇的使用寿命问题呢，未来我们一定会注重舰艇的模块化设计，实现功能迭代升级，也就不会像老伯克那么难。这样通过频繁升级、分批升级，就始终能够保持大部分舰艇的性能是先进的，不至于要淘汰就是一次一大批。另外呢，随着我们各种新型导弹、无人机大量装备。舰艇打击半径、防御半径也增加了，而且美国的分布式杀伤链、马赛克战，甚至是决策中心战思想，都能为我所用。所以，完成同样的任务，我们也不需要那么多庞大舰艇，或者说，除了航母，很多大舰的功能还可以分散到很多小型舰艇上，也就降低了我们的换代成本。
。所以最后还是要谢谢美国海军替我们想了那么长远的事情。至于他们发展过程中提供了那么多好的思路，虽然不一定能够在美国海军实现，但是只要有价值，即使是死在美国的 PPT 上，我们也可以继承美国海军的遗愿。好，关于美国人对中国海军未来的担心，是不是瞎操心？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。